Так, это вот тот дымоход, который я котел менял. И я его еще на 4 сантиметра сюда вытолкнул. А то он был вообще внутри. И вот это вот я уже высверливал пенку, чтобы его сюда выдвинуть. Фасад утепляли, но не нарастили. Так что вот так. Сейчас привез. Манжету поставлю, ее не было. Манжету поставил, конечно, получилось практически за подлицо. Ну, хотя бы так, потому что изначально она была там внутри. И как тут показывал котельный доктор видео. Я, конечно, такого не видел. Ну, короче, когда труба внутри находится, она начинает сосать утеплитель вот этот вот. Всасывать. Он показывал там внутри котла, в камере сгорания, и пенопласт был, и минвата. Так что вот так поставил. Теперь идем за угол этого же дома. Там еще дымоход от котла настенного. Напольный котел через надставку полутурбо работает, диаметр 80. Здесь почему-то защиты нету от воробушков. Поставлю, взял. Манжету тоже взял сюда, 80 -ю. Здесь вот такой вот дымоход интересный. Ну да. Не обманул у меня зрение. Это вот так вот доработали, как сяо. Поставили сюда этот канализационную трубу. Пятьдесятку. Офигеть. Офигеть. Нарастили. Это протермовский дымоход, как сяо был. С таким вот завершением. Такие вот кулибины. Так, за мини вот этот котел будет. Протерм Пантера. Рядышком здесь еще вот такой стоит. Так, котел я снял. Можно эту трубу внутрь не вытаскивать. Ну да, это конечек от протермского дымохода, который был оригинальный. И его вставили в раструб канализационной трубы 50 -ки. Сейчас вытаскиваю. Прикольно. Надрезики сделали и сунули вовнутрь трубы. Дымоходный диаметр 60 Всем привет! На замене у меня котел на стены. Вот такое вот нестандартное решение увидел в удлинении коксиального дымохода. В частности, здесь 60 -ку. трубу внутреннюю удлинили просто канализационной трубой. Сейчас покажу, вытащу. Ну вот это видно, это раз труб канализационной трубы. Вот он. Здесь вот в качестве оголовка воткнули протермовский наконечник. Здесь котел протермовский стоит. Вот так вот удлинили. И вот она труба. Вот он раз труб. И вот она труба. Чтобы она вовнутрь залезла, сделали вот такие вот надрезы. И сунули вовнутрь трубы. Сама труба уже алюмишка, она вон она внутри. Как тут конденсат, тек, непонятно. Она же вовнутрь была вставлена. Без этих, без манжет, без всего. Вот эту трубу я вытащил. Тут у нее помощник вот такой здоровенный ходит. Вот так вот они вставили ее вовнутрь. Вот 
Конденсат, естественно, тек наружу сюда, вовнутрь сотки. А вот эта часть, вот эта часть, она была должна стоять изначально вот здесь вот. Протермовский дымоход. Оригинальные были такие вот протермовские дымоходы. Вот эта штука здесь вот стоять должна. Вот так вот. Защита от воробушков. Вот так. Так, поставлю коксиальное удлинение полметровое. Взамен той интересной конвенционной трубы. Вот. Кто не знал, существуют такие коксиальные удлинения. Так, значит, здесь я на дымоход диаметр 80 от напольного котла поставил вот такую вот защиту, чтобы туда воробушки не залетали, гнезда к себе не свили. Поставил манжету. Вот эта штучка называется наконечник дымохода диаметр 80 вертикальный ну его вертикали я поставил его в горизонте тоже можно ставить никаких проблем артикул вот он компания вот удк делает 0120 вот. и доработал я коксиальный дымоход также здесь в канализационной труба которая здесь была я ее выкинул естественно кусок поставил полметровой трубы коксиального удлинения диаметр 60 Сейчас покажу манжету поставил декоративную здесь не было и вот так вот она торчит далеко далеко скат крыши в другую сторону туда вот Получился как дымоход антилет, длинный нос. Вот, специально так его оставил. И вот здесь же ничего не было. Вот здесь вот. У нас вот такие комплекты можно купить отдельно. То есть вот это вот переход 100 на 60 для коксиала. И вот такой вот носик. Он пластиковый. Я его став, не стал ставить, потому что сохранился. Вот он, оригинальная защита. Поставил. Вот, то есть имейте в виду, такие штуки есть отдельно продаются. Это, по-моему, 60 рублей стоит. Вот, а это рублей 100 вот, так что вот так вот так котел включил вот так вот работает доработанный мной дымоход коксиальный носик длинный около 30 сантиметров примерно выступ получился типа антиледа малые газы не будут засасываться сюда 